அன்பான வணக்கம் இது மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சி நான் உங்களுடைய நதியா மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில தினமும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மனசு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வுகள் ஒரு விதமான கேள்விகள் அந்த கேள்விகளை யார்கிட்ட கேட்கறதுன்ற நமக்கான தயக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய ஆத்மா மருத்துவமனையின் முன்னணி மனநல மருத்துவர்கள் ஒவ்வொருத்தரா வந்து நமக்கான சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில நேத்து பெண்களும் மனநலமும் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனை எடுத்து நம்மளுடைய தீர்வுகளை நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு கொரோனாவும் பதட்டவும் ஏன் இந்த கொரோனாவை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் உலக அளவில் இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் கொரோனான்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஒரு விதமான பயத்தை மனசில் உணர்ந்துருப்போம் அந்த கொரோனாவோட பதட்டம் என்னெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சமீப ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பது நாள் ஏற்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிற நமக்கான ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு மனதோடு ஆத்மா நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் ஆத்மா மருத்துவமனையின் முன்னணி மனநல மருத்துவர் டாக்டர் அருண்குமார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேம் ஆர்எம் டிவி சார்பாக உங்களை வரவேற்கிற மிகச்சி மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ கொரோனா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு இனம் புரியாத பயம் எல்லார்கிட்டையுமே இருக்குது அதை பற்றி முதல்ல சொல்லுங்கள் கொரோனாங்கிறது வந்து ஒரு வைரஸ் நோய் மேம் ம் பொதுவாக இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பெருசாக ஒன்றும் கேள்விப்படலை கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாக முப்பது வருஷமாக நாற்பது வருஷமாக நம்ம வந்து இவ்வளோ பெரிய தாக்கம் வரும் உலக அளவில் வரும் அப்படின்னு தெரியாது இது ஒரு சாதாரண சளி இரும்பல் தான் ஆனால் உயிரை கொள்ளும் அப்படிங்கிறது யாரும் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்க்காத ஒன்று சைனாவில் மட்டும்தான் வந்துச்சு நம்ம ஊருக்கு வராது அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறமா அமெரிக்கா வந்துச்சு இட்டாலிக்கு வந்தது பட் நம்ம ஊருக்கும் இவ்வளோ பெருசாக வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல ஆனாலும் ஒரு வகையாக நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டியது விஷயம் என்னென்னா இன்னும் வந்து அவங்க முன்னாடி சொன்ன அளவுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலை ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பரவல் வந்து ஆகலைன்னு சொல்லுறாங்க ஆனாலும் படிப்படியாக படிப்படியாக தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே நேர் ஒருவர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க திவ்யா சொல்லுங்க திவ்யா உங்களுடைய டிவி வேல்யூ மட்டும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொரோனா தொடர்பான உங்களுடைய சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு கொரோனா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி சொல்லும் போது என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் உள்ள உணர்வுகள் ஏற்பட்டுச்சு அதை பற்றி நம்மளுடைய டாக்டர் அருண்குமார் சார்ட்ட கேளுங்க திவ்யா சொல்லுங்க சொல்லுங்க திவ்யாவோட அக்கா வாங்க சரி ஓகே என்ன படிக்கிறீங்கடா கண்டா ஓகே டென்த் முடிச்சுட்டீங்க இப்ப வந்து கொரோனா டுவெல்த்தா இப்ப கொரோனா டுவெல்த் எக்ஸாம் நடந்ததா உங்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப கொரோனான்னு சொன்னோன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுச்சு மனசுக்குள்ள இல்லடாம்மா இப்ப ஊரடங்கு விட்டுருக்காங்களா ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் எப்ப திறப்பாங்க காலேஜ் எல்லாம் எப்ப திறப்பாங்கன்னு தெரியாம இருக்கா எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட் எல்லாம் எப்ப வருவாங்க இருக்கா இப்ப கொரோனா அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அதை சொல்லுங்கடா அதாவது நேரோட இணைப்புல ஏதோ தொடர்ந்து நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு இருந்ததுனால கால டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க நினைக்கிறாங்க இப்ப ஒரு விதமான பயம் வருது இல்ல இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வகையான பயம் இருக்கு ஒன்னு இந்த வைரஸோட ரிலேட்டட் பயம் அடுத்து வந்து இவ்வளவு நாளும் வந்து நம்ம வீட்லயே இருக்கிறோமே அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுல இருக்கிறது சந்தோஷமா தான் இருந்துச்சு ஜாலியா இருந்தாங்க பட் அது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு எப்ப வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும்னே தெரியல அடுத்து அது வந்து அவங்களுக்கு நாளாக நாளாக போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வெளியில போக கூடாது அதாவது 
வெளியில ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை நினைச்சு நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய ஒரு மனப்பதட்டம் ஓகே நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய ஒரு சில மாற்றங்கள் அட்ரினலின் சுரக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஹார்ட் ரேட்டோ இல்ல வந்து நம்மள ஸ்வெட்டிங்கோ ஓகே இல்ல பேச முடியாத தன்மை அதெல்லாம் தான் பயம் ஆனா பயங்கிறது வந்து வெளியில ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கணும் ஓகே இப்போ கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு இவெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம பயப்படுறோம் ஒரு பாம்பு அப்படின்னு ஒன்று இருந்தால் இங்கே ரொம்ப பயப்படும் கடிச்சிருமோ அப்படிங்கிறது ஒரு பயம் ஸோ அதை நினைக்கும் போது உள்ளக்கூடிய உடம்புல ஏற்படக்கூடியதுக்கு பேர் தான் ஆங்ஸைட்டி பயங்கிறது வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய த்ரெட்டு பொதுவாக பயங்கிறது எதனால வருது பயம் வந்து நம்ம மனசில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிடுமோ முக்கியமாக நம்மளுக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடுமோ இல்லை உயிர் போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்லைங் ஃபியர் இருக்கிறதுனால ஓகே இதுதான் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்து பயப்படுறது அதாவது நீங்கள் பாம்புனா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது அது வந்து உயிர் பற்றிய பயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ உயிர் பற்றிய பயங்கிறத தாண்டி இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம வேலை செய்கிறோம் அந்த வேலை செய்கிற இடத்துல ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு வேலை செய்வாங்க இல்லையா அது வந்து உயிர் சம்பந்தப்பட்ட பயம் நம்ம தாண்டி ஒரு சோசியல் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வேலை போயிடும் சம்பளம் கிடைக்காது ஓகே அவர் மரியாதை போயிடும் பப்ளிக் முன்னாடி நம்ம அசிங்கப்பட்டுருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் கிரேடி இறங்கிடும் அப்படிங்கிற அந்த உள்ளூர் பயங்கிறது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் அதை தாண்டி வந்து நம்ம சோசியல் ஈவெண்ட்னு இருக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் வாழணும் சமுதாயத்தில் ரெஸ்பெக்டபுளாக இருக்கணும் ரெஸ்பெக்ட்லேருந்து குறைஞ்சிடக்கூடாது இந்த இந்த சேலரிலேருந்து குறைஞ்சிடக்கூடாது வேலையிலேருந்து போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு வகையான பயம் தான் ஓகே இப்போ பயங்கிறது இப்போ நம்ம ஃபோபியா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்டைலாக ப்ரொனன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏ எனக்கு அந்த ஃபோபியா இருக்குது அதை வந்து நம்ம டீசெண்டாக நம்ம அக்செப்டும் பண்ணுறோம் அண்ட் என்ன சொல்கிறது அது இருக்குங்கிறத நம்ம மற்றவங்ககிட்டே ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா காமனான விஷயம் ஒத்துக்குவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு காக்ரோச் ஃபோபியா ஒரு லிசர்ட் ஃபோபியா எல்லாருக்கும் இருக்கும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து காக்ரோச் ஃபோபியா நிறைய இருக்குது அது எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது நேர் ஒருத்தர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் டிவி டிவி வேல்யூ மட்டும் கம்மி பண்ணுங்க ஹலோ சார் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன கனகராஜ் இல்லையா சார் சகாயராஜா சொல்லுங்க சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எது எந்த மாதிரியான கேள்விகள் நம்ம டாக்டர் கிட்ட கேட்கணும் நீங்க கேளுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 கொரோனா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வைரஸை கண்ணுக்கு தெரியாதது இப்போ அவர் சொல்கிற மாதிரி இந்த வெட்டுக்கிளி வந்து இப்போ கண்ணுக்கு தெரியறக்கூடிய ஒரு ஸ்வாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய கூட்டமாக வருது ஆனால் அது வந்து இப்போ பாகிஸ்தானில் இருந்தது இப்போ வடநாட்டுக்கு வந்திருக்கு நம்ம ஊருக்கு வருமா அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்கும் தெரியாது ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து தயாராக இருக்க வேண்டியது ஒரு ப்ரிகாஷன் ப்ரிகாஷன்ஸாக இருக்கிறது எந்த ஒரு விஷயம்னா இருந்தாலும் நம்ம ப்ரிகாஷன்ஸாக இருக்கிறோம் அதில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதை சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாலே பயம் இருக்காது நம்ம சமாளிக்க தெரியாததுனால தான் நிறைய விஷயத்தில் பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம் ஸோ ஒரு லாக்டவுனால வந்து ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஆனாலும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லாக்டவுன் தளர்க்கப்படுறாங்க அதுலேருந்து இந்த லொக்கஸ்ட் வருமாங்கிறது தெரியாது அட்லீஸ்ட் நம்ம கொரோனாலேருந்து எப்படி வந்து நம்ம மீண்டு வரோம் அப்படிங்கிறதுனாலும் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு அறிவுரை இருக்குது எவ்வளோ அளவுக்கு இன்னும் எவ்வளோ வருஷ் நாள் கொரோனா இருக்குங்க யாரும் தெரியாது ஆனால் கொரோ கொரோனானால எப்படி நம்ம தப்பிக்கலாம் எப்படி வந்து அதை அதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே இந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் கற்றுக்கணும் வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா சார் ஓகே சார் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் கால் தேங்க்யூ தேங்க் நன்றி இப்போ ஒரு கல்லூரி மாணவரா அவர் சொல்றாருல காலேஜ் லைஃபே போச்சு மேம் அதாவது பசங்க பொதுவா காலேஜ் குள்ள என்ட் ஆகும் போதே அது ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் ஓட தான் உள்ள என்ட் ஆவாங்க இப்ப என்ட் ஆகும் போதே இந்த மாதிரி கொரோனா போச்சு மேடம் நாலு மாசம் ஒரு பக்கம் பசங்க செமஸ்டர் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் அடைஞ்சாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியலையே கண்டிப்பா என்னோட லைஃப் நான் மிஸ் பண்றேனே வீட்டுக்குள்ளே எவ்வளவு நேரம் தான் அதுவும் யங்ஸ்டர்ஸ் வீட்டுக்குள்ள அடைக்க வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் இப்ப நாங்க எப்படி மேம் இருக்கிறது அப்படிங்கறத கேட்கறாங்க இப்ப அந்த மாதிரி இளைஞர்கள் வீட்டுல இருக்கும் போது எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் உணர்வாங்க அதுல இருந்து அவங்க எப்படி வெளியில வரலாம் இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல என்ன ஆகுது உங்க 
ஒரு ஒரு மாதம் வீட்டில் இருந்தாங்க ரெண்டு மாதம் வீட்டில் இருந்தாங்க இப்போ மூணாவது மாதம் அடுத்து நீங்கள் நாலாவது மாதம் வீட்டில் இருக்கணும்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஏன் இருக்கிறோம் மீன்ஸ் அந்த ஒரு பய பயமோ இல்லை வந்து ஒரு வகையான வெறுப்பு போர்டம்னு சொல்லுவோம் அது நிறைய வருது அதனால என்ன செய்கிறாங்க அவங்களா வெளியில் போகணும்னு பார்க்குறாங்க அங்கே வெளியில் போலீஸோ இல்லை வந்து கெடுபடி இருக்கு வெளிய ஊருக்கு போக முடியும் இப்போ அதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு ஆனாலும் இந்த வைரஸ் வந்து இன்னும் முழுசா நம்ம ஊருக்கு வந்து போகல அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு வீட்டிலே இருக்கலாம் பட் என்னதான் வைரஸ் வந்தாலும் நம்மளோட மொபைல் நெட்ஒர்க்கும் அதெல்லாம் இன்னும் கண்டினியூஸா தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ சோசியல் மீடியா வந்து ஆக்டிவாவே இருக்கு அதனால வந்து அதன் மூலயமா நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடியும் நிறைய பகிர்ந்துக்க முடியும் அண்ட் நிறைய வந்து அவங்களால வந்து அதுல டைமும் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் நிச்சயமா இப்ப கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாருமே இப்ப ஏதோ ஒரு ஆப் மூலமா ஒரு வீடியோ கால்ல இருபது பேர் இருபத்தி எட்டு பேர் சேர்ந்துட்டு விஷயங்களை வேற வழியில அமைப்பு அவங்க பழகிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வெளில போக முடியாது அப்படிங்கும் போது அடுத்த நேர் ஒருத்தர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க காயத்ரி ஒரே ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நம்ம டாக்டர் அருண்குமார் சார் இருக்காங்க ஆத்மா மருத்துவமனையில இருந்து உங்களுடைய சந்தேகங்கள் உங்க கேள்விகள் என்ன கேட்கணுமோ கேளுடா கண்ணா ஆமாண்டாமா நீந்தா அதாவது பசங்க போன் பண்ணிட்டோம் லைன் கிடைச்சிருச்சு என்ன கேள்வி கேட்கிறேன்னு தெரியாம அப்படியே கொஞ்சம் இருக்காங்க சொல்றா காயத்ரி என்ன படிக்கிறீங்க அது தெரிஞ்சிருச்சு ஆமா லெவன்த் முடிச்சு டுவெல்த் போறீங்களா கண்ணா சொல்லுங்கடா சொல்லுங்கடாமா இப்ப கொரோனா உங்களுக்கு என்ன ஸ்கூல் எப்ப திறப்பாங்கன்னு தெரியுமா அது நினைக்கும் போது எப்படி வருத்தமா இருக்கா இல்ல ஸ்கூல் இல்லையே நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்கா இப்ப கொரோனா ஊரடங்கு போட்டது நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல கெட்டதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல வீட்டுல இருக்கனால நிறைய வேலை செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க காயத்ரி இருக்கு காயத்ரி சொல்லுங்க அத பத்தி வீட்டுலாம் <laughs> 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 இனிப்பில் இருந்துருக்க நன்றி காயத்ரி சொல்லுங்க இப்ப காயத்ரி மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்ப அதுல இருந்து ஸ்கூலே இல்லையே இப்ப நம்ம ஒரு கல்லூரி மாணவர் பேசுறாங்க அடுத்து ஒரு பள்ளி மாணவி பேசுறாங்க இல்லையா அப்ப அவங்க சொல்றாங்க ஸ்கூலே பெட்டரா இருந்திருக்கும் அஞ்சு பேர்ட்ட திட்டு வாங்கிட்டா நான் அங்கேயே இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்களா அதை அவங்க வீட்லயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வீட்லயே இருக்கிறாங்க கடந்த ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு நாளா வந்து வீட்லயே தான் இருக்கிறாங்க வெளியிலயும் போக கூடாது வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நிறைய வேலை செய்யறாங்க ஆனாலும் எவ்வளவு நேரம் தான் சமைக்க முடியும் கிளீன் பண்ண முடியும் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க சீக்கிரமாவே சமையலும் ஆயிரும் டிஃபன் கட்ட முடி தேவையில்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்லாததுனாலேயே நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த பாடி வந்து ஒரு லேசினஸ் சோம்பலுக்கு தயாராயிடுது அடுத்த நேர் ஒருத்தர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் என்னடா கண்ணா விக்னேஸ்வரன் என்ன <laughs> ஆகும் <laughs> 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 அப்ப அது வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் 
கண்டிப்பா ஊரடங்க எப்படி டா கண்ணா கடைபிடிக்கலாம் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க சொல்லுங்க எங்களுக்கு தெரியல எப்படி கடைபிடிக்கலாம் சொல்டா கண்ணா கவர்மெண்ட் ரூல் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணனும் ஓகே வேற அடுத்து மாஸ்க் போடுங்க கண்டி கோ ஓகே வேற என்ன வேற என்னெல்லாம் பண்ணனும் கொரோனா நம்மள தாக்க கூடாதுன்னா என்ன மாதிரியான பிரிகாஷன் எடுத்துக்கணும் நம்ம கேக்கலாம் கண்டிப்பா இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கை ஓகே 20 டைம்ஸ் அது ஹேண்ட் வந்து வாஷ் பண்ணனும் 20 டைம்ஸ் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல மேடம் எப்பலாம் வந்து நம்ம வெளியில இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டச் பண்றோமோ வீட்ல இருக்குறது இல்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டச் பண்றோமோ ஹேண்ட் வாஷிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஹேண்ட் சானிடைசரோட வாஷ் பண்றது வந்து சோப் போட்டு கை கழுவுறது வந்து ரொம்ப அவசியம் சொல்றாங்க இப்போ இப்போ கொரோனா டைம்ல நீ சந்தோஷமா இருக்கியா கண்ணா வீட்ல இருக்குறது எப்படி இருக்கு இல்ல போரிங்கா இருக்கா என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ற நீ ரொம்ப போரிங்கா போரிங்கா நடவடிக்கைகளை <laughs> 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 ஆனால் அது உடனடியாக அது குழந்தைகளால் வர முடியறது இல்லை இப்போ இந்த பேசின பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாமே சொல்கிறது ரொம்ப போரிங்க ஒரு மாதம் கழிச்சு போர் அடிக்குதுங்கிறாங்க என்னதான் நம்ம கையில் மொபைலை கொடுத்து விளையாண்டுட்டு இருங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்துக்கு தான் அந்த மொபைல் கூட விளையாட முடியும் அப்போ அந்த குழந்தைகள் மனதளவில் பாதிக்கப்படாமல் ஒரு விதமான பதட்டம் அடையாமல் இருக்கணும்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வீட்லேயே தான் இருக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைங்க கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பிள்ளைங்க கையில் ஒரு மொபைலை கொடுத்துட்டு இவங்க இன்னொரு மொபைலை வச்சுட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அது முதல்ல தவிர்க்கணும் பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து லைவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய செய்யலாம் முக்கியமா வந்து புக்ஸ் படிக்கலாம் சேர்ந்து புக்ஸ் படிக்கலாம் ஸ்டோரி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணும் போது அவங்களுக்கு போர் அடிக்காது பேரண்ட்ஸே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீச்சர்ஸா மாறலாம் படிச்சிருக்கிறவங்க இல்ல யாருனாலும் சரி ஒரு சில வாழ்க்கைக்கு தேவையானது விஷயங்கள் நிறைய புக்கை படிச்சு சொல்லித்தரலாம் இல்ல பிள்ளைங்களை படிச்சு கொஞ்சம் <laughs> தனிமை வந்து இருக்காது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் வெளியில போறாங்க மிச்சவங்க வீட்ல இருக்கிறாங்க அப்பயும் வந்து அவங்களுக்கு இவங்க மட்டும் சந்தோஷமா வெளியில போயிட்டு வராங்க நம்மள போக விட மாட்டேன் ஒரு ஒரு சின்ன பாராட்டுதல நம்ம இந்த நேரத்துல குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துதான் ஆக வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா என்னதான் வீட்டுல பெரியவங்க வெளியில போயிட்டு வந்தாலும் இல்ல இளைஞர்களே வெளியில போயிட்டு வந்தாலும் அந்த வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகள் ரொம்ப பிரிகாஷனா அப்பா வெளில போயிட்டு வந்தியா கை கால விட்டியா அம்மா அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுமான்னு குழந்தைங்க வந்து இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு குழந்தைங்க வந்து இந்த கொரோனாவை நல்லா ஏத்திக்கிட்டாங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த கொரோனாவால நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத அது ரியலி ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட் தேம் அப்படிங்கறத சொல்லணும் இப்போ ஃபோபியா பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் என்ன மாதிரியான ஃபோபியாஸ்லாம் மேக்ஸिमम எல்லாருக்கும் இருக்கும் சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் एनिमल्स வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஆனா அதனால வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் கிடையாது ஆனா இந்த ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த ஒரு க்ளோஸ்ட் போபியா ஒரு சிலருக்கு ஆமா ஒரு சிலருக்கு இருட்ட பார்த்தா ஒரு விதமான பயம் இருட்டுனாலே பயம் मैक्सिमम पर्सनஸ்க்கு வந்து இருட்டுனா ஒரு பயம் இருக்கும் கம்ப்ளீட் டார்க் இருட்டுனா கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் ஏன் அந்த இருட்ட பார்த்து பொதுவா பயப்படுறாங்க இருட்ட பார்த்தாலே ஒரு சிலர் வந்து அதுலயே ஒரு இமேஜினேஷன் உருவெல்லாம் வச்சிட்டு ஐயோ அந்த இடத்துல ஏதோ யார நிக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பிரம்மை நமக்கு தோணுதுல அது ஏன் தோணுது பொதுவா அது என்ன மாதிரியான போபியா அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது டார்க் ஃபியர் ஆஃப் டார்க்னஸ் வந்து ரொம்ப காமன் தான் ஸ்கூல் ஒயிங் சில்ட்ரன்ஸில் இருக்கும் அடலசன் கேர்ள்ஸில் இருக்கும் சம் ஈவன் விமனில் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு என்னென்னா அவங்க தனியாக வந்து மெயினாக நைட்டு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க எஸ்பெஷலி ஒரு பெட்ரூம்லேருந்து ஹாலுக்கோ இல்லை ஹால்லேருந்து கிச்சனுக்கோ போக மாட்டாங்க யாராவது துணை தேடுவாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு 
நான் யாராவது வந்துட்டாங்களா இல்லை ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்டால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு படப்படுப்பு பதட்டம் வரும் ஒரு முன்னாடி வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு அவங்களுக்கு திரும்பியும் நைட்டாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு வரும் இதில் அவங்க எதிர்பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வந்து வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது யாராவது வந்து எட்டின்னு பார்ப்பாங்களோ அதே மாதிரி சின்ன லைட்டு போட்டிருக்கும் போது அதோட ஷேடோ வந்து அவங்கள ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அந்த ஷேடோஸ் என்ன ஆகும்னா ஏதோ ஒரு உருவமா இமேஜினேஷன் பண்ணி பண்ணி அதுல இருந்து அவங்க போகும் வெளியில போக முடியல அவர் வெளியில காத்து உள்ள வராதோ அந்த மாதிரி மொத்தத்துல வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு ரூம்குள்ளே இருந்துருது ஸோ ஜன்னல் எல்லாம் சாத்தி இருக்கும் ரூமும் இருக்கு அப்படிங்கிற போது வெளியில போக முடியாதுங்கிற ஒரு பயத்துல வந்து வர அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பே கிளாஸ்டர் போபியா இப்போ ஏரோப்ளைன்ல போயிட்டாங்கன்னா அந்த டோர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அந்த ஒரு பயம் இல்ல நம்ம ஏதோ ஒரு ரூமுக்கு வந்துட்டோம் டோர் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அவர் லிஃப்ட்டுக்குள்ள ஏறும்போது லிஃப்ட் க்ளோஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பத்தடிக்கு பத்தடி உள்ள இருக்கும் போது இருக்கும்போது இதே மாதிரி நிறைய பதட்டமான விஷயங்கள் பயமான விஷயங்கள் எல்லாம் பதட்டப்படாம நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் நேர்களாகிய உங்களுக்கும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் இது ஆத்மா மருத்துவமனையின் மனதோடு ஆத்மா நிகழ்ச்சியில ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை மீண்டும் சந்திக்கலாம் வேடிக்கைதான் <laughs> பாப்பாங்க பல பேர் அதுல போய் என்ஜாய்மெண்டே பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் போபியாதா இல்லையா அதுக்கப்புறமா வந்து சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் பார்த்து வரக்கூடிய பயம் டாக் ஈவன் பாம்பெல்லாம் நம்ம காமனா வந்து சிட்டிக்குள்ள இல்லாததுனாலையும் பட் சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் இப்போ பூனை கிராஸ் பண்ணிட்டு போகும் நம்ம அதை தடுக்க முடியாது அதுக்கு உண்டான ஒரு பயம் நிறைய இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து பப்ளிக் பார்த்தா பயம் வரக்கூடியது தான் நிறைய பப்ளிக் பார்த்தோம்னா ஒரு க்ரௌடடான ஒரு பிளேஸில் வந்து ஒரு சில கூட்டமாக இருந்தால் நான் வரமாட்டேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் எங்கே ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கிற இடமா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ ஒரு வந்து ஒரு சினிமா தேட்டர் இல்லை ஒரு கோயில் போகிற இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு எங்க மூச்சை விட முடிய முடியாம போயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து இருக்கும் இது வந்து வெளியில தெரியாது அடுத்த நேயர் ஒருத்தர் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சி கால் பண்ணிருக்கீங்க என்ன பேசணும் தெரியாம வரக்கூடியது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நாளைக்கு அது நடந்துருச்சுன்னா என்ன அப்படிங்கிற வந்து ஒரு 
பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபோபியா அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் தாட்ஸை விட நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸில் தான் அந்த ஃபோபியா இருக்கு சரி ஆனால் ஒரு பிரெயின் வந்து நம்ம மனநோய் பற்றி நிறைய பேசுறதுனால சொல்கிறேன் ஒரு பிரெயின் அப்படிங்கிறது நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்களை உடனே அப்சர்வ் பண்ணுமா இல்லை நெகட்டிவான விஷயத்தை உடனே அப்சர்வ் பண்ணுவோம் நெகட்டிவான விஷயத்த வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிடும் பாசிட்டிவான விஷயத்தும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கும் ஆனால் நம்ம வெளியே கொண்டு வர்றது ஒரு <laughs> 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 நெகட்டிவ் சர்க்கிள் இருக்கும் ஸ்பைரல் சொல்லுவோம் அந்த தாட் வந்து ஒரு தாட்ல இருந்து இன்னொரு தாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் நிறைய வாட்டி தெரியவே தெரியாது வெளியில தெரியாது அவங்கள வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போது மட்டும் லேசா சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாம மனசுலயே எல்லா போராட்டமும் நடக்கும் இப்படி ஆச்சுன்னா என்ன அப்படி ஆச்சுன்னா இப்ப கொரோனா அப்படின்னு கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் இருப்பாங்கல்ல அந்த நோயாளிகள் இருப்பாங்கல்ல அந்த நோய் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சு அந்த பதட்டத்திலேயே ரெண்டு மூணு பேர் மாரடைப்பு நாள் எல்லாம் இறந்திருக்காங்க அந்த நமக்கு நோய் வந்துருச்சுங்கிறத அந்த பாடி அசப்ட் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது கூட அந்த பாடி ரியாக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி செய்தித்தாள்கள்ல நம்ம பாக்குறோம் அதெல்லாம் உண்மையா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதனால நடக்குது அந்த மாதிரி இப்ப இந்த கொரோனா நோயாளிகள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்மளுடைய ஷோஸ் யூடியூப்ல பாக்குறாங்க அப்படின்னா இப்ப அவங்க என்ன மாதிரியான மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து ரிலீவ் ஆகலாம் கொரோனா வந்துருச்சு ஆர் கோவிட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்த உடனே ஒரு பெரிய ஹெச்ஐவி நோய் வந்துருச்சு இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பயம் வந்து இப்போ பப்ளிக்ல நிறைய இருக்கு பட் இது வந்து என்னன்னா அப்படி கிடையாது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நல்லபடியா குணமாயிட்டு வராங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் மட்டும் தான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் உதவி தேவைப்படுது அதுலேயும் வந்து ஒன் பர்சன்ட் லெஸ் தேன் ஒன் பர்சன்ட் தான் வந்து ஓகே அவங்களுக்கு மரணம்ாட்டுக்கான <laughs> 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 பொதுவாக <laughs> 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 <laughs>
பரவறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து அகைன் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ்ங்கிறது செகண்ட் வேவ் அப்படினு சொல்றோம் திடீர்னு அந்த செகண்ட் வேவ் வந்ததுனா நம்ம ஹாஸ்பிடல் கோயில வந்து பப்ளிக்கோட இது சிம்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக நிச்சயமாக இதை தான் டபிள்யூஹெச்ஓவும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஊரடங்கு வந்து உடனே தளர்த்திடாதீங்க ஓரளவு அதை கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் தான் கொரோனாவோட தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நம்மளால் க கணிக்க முடியும் அதனால் ஊரடங்கை வந்து உடனே தளர்த்திடாதீங்க அப்படிங்கிறத டபிள்யூஹெச்ஓ உலக நாடுகள் எல்லாருக்குமே வலியுறுத்திட்டுருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்க ஆமாம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ பதட்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பதட்டப்பட்டாலே ஒரு சிலருக்கு கை கால்லாம் ஒரு <laughs> 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 ஆழ்ந்த மூச்சு ஒரு டீப் பிரத் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஒரு வாய் வழியாக வி மூச்சு விட்றாங்க அது நீங்கள் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணலாம் செகண்ட் வந்து பாடி பெயின் ஏன்னு தெரியல நிறைய பேருக்கு வந்து உடம்பு கை கால் வலி இருக்குது ஆர் ஃபெட்டிக் சீக்கிரம் சோர்வடைகிறாங்க இதுவும் வந்து ஒரு வகையான ஆங்ஸைட்டி இன்னொன்று நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதானா இந்த பதட்டம் வரும்போது லூஸ் மோஷன்ஸ் வருது ஓகே அதுவும் ஒரு வகையான ஒரு சம் சமூகம் ரிலேட்டட் டு கொரோனா நேரு நேரு ஒருத்தர் நேபல் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் என்ன மணப்பாறையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் முருகேஸ்வரன் சொல்லுங்க முருகேஸ்வரன் கொரோனா தொடர்பான கேள்விகள் கொரோனால நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்களா இல்ல கஷ்டப்படுறீங்களா என்ன மாதிரியான ஃபீலிங்லாம் உங்களுக்கு மைண்ட்ல இப்ப ஓடிட்டு இருக்கு அது தொடர்பா நம்ம டாக்டர் அருண் சார் கிட்ட கேளுங்க சார் வணக்கம் குட் மார்னிங் வணக்கம் குட் மார்னிங் இப்போ அந்த ஒரு ரெண்டு மாசமா வேலை இல்ல டாக்டர் நான் ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல ஒர்க் பண்றேன் அவங்க வந்து தொடங்கி ஃபர்ஸ்ட் பாதி சம்பளம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து ஆண் குறைப்பு பண்றவங்க நம்ம பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படுமோ அப்படின்னா அதை நினைச்சாலே சாப்பாடு வரல தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஒரே பதட்டமா இருக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து கொரோனா தான் காரணம் அதனால இப்ப உடல் ரீதியான பாதிப்பு இருந்தாலும் இப்ப மன ரீதியான பாதிப்பு அனைவருக்கும் <laughs> <laughs> அந்த முதலாளிக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய லாஸு தொழிலாளிக்கும் லாஸு அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இப்போ இந்த கொரோனா வந்து இப்படியே இருக்குது இல்லை வேலை நெ இதாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மைண்ட்லேயே வந்து அவர் ஃபேமிலியோடு டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு பிளான் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் அது வந்து ஒருத்தர் மட்டும் வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது இல்லை வருத்தப்படக்கூடாது ஸோ ஃபேமிலியில் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அடுத்து என்ன செய்யலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் என்ன மாதிரி தொழில் பண்ணலாம் அவர் என்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு பிளான் பண்ணலாம் ஒருத்தீங்கல <laughs> 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 இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயா இருக்கிற நீங்க நீங்க ஈவன் மோர் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நீங்க ஒரு நியூ பிசினஸ் மேனா ஒரு முதலாளியா மாறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான பாசிட்டிவ் திங்கிங்க உங்க மனசுக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா கொரோனாவால ஏற்படுற இந்த பயம் நிச்சயமா உங்களுக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து இல்ல டாக்டர் அருணோட கருத்து அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நிலைக்கு போகும்போது பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சரியாகும் இது ஒரு வகையான அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆனால் அவங்களும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆகிடுவாங்க ஸோ பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன பொருளாதார பிரச்சனைக்கு தீர்வு வந்து நம்ம பார்க்கணும் மாத்திரை வந்து டெம்பரவரி இன்றைக்கி சும்மா போட்டுட்டோம்னா நாளைக்கும் போடுற மாதிரி ஆகும் 
ஆர் ஈவன் அந்த தீர்வு பிரச்சனையை சால்வ் ஆனாலும் மாத்திர போடுற மாதிரி ஆகும் எதிர்காலத்தில் சிமிலர் பிரச்சனை அதாவது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போதும் அதை தான் மைண்டை தேட போகும் இப்போ முக்கியமாக நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய தவறு என்னென்னா பொருளாதாரத்தால <laughs> 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 கையில காசு எல்லாருக்குமே பொதுவாவே வீட்டுக்குள்ள நிச்சயமா வரும் அது இப்ப வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவிகளுக்கு அந்த பொருளாதாரம் இல்ல நம்ம கேட்டத நம்ம புருஷ வாங்கி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அப்பா வாங்கி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கிற அந்த ப்ரெஷர் யாருக்கு அதிகமா இருக்கு இந்த குவாரண்டைன்லனா நிச்சயமா சென் पर्सन அது ஆண்களுக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் உண்மைதான் ஐ திங்க் உண்மையும் கூட நினைக்கிறேன் அப்படி ஆண்கள் நேர் ஒருத்தர் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 காலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மீடியம் ஆஃப் லேர்னிங் ஒரு இடம் ஒரு இடத்துல போய் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு வர்றது இப்போ வந்து இந்த கொரோனா லாக்டவுன்னால ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸாக நம்ம வீட்டிலே இருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் வீட்டில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து லேர்னிங் மட்டும் நிறுத்தக்கூடாது நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு புக்ஸு ஓகே நம்ம கையில் இருக்கிற ஈவன் மொபைலு ஓகே இன்டர்நெட்டு அதன் மூலயமா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கற்றுக்க முடியும் உங்களோட ஓன் சப்ஜெக்ட் வந்து முன்னாடி யாரோ வந்து கிளாஸ் எடுத்து அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது நம்ம வந்து கரெக்டாக தேடணும்னா நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான சப்ஜெக்ட்ஸு டவுட்ஸு எல்லாமே கிடைக்கும் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கும்போது காலேஜ் ஓப்பன் ஆகும்போது நம்ம கொஞ்சம் டைம் இவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இல்லாமல் நம்ம ஒரு நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா கார்த்திக் கண்டிப்பா இல்ல அவர் என்ன சொல்றா எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து மேம் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு சார் சொல்லி கொடுக்கும் போது எடுக்கிற பாடங்கள் அப்படிங்கறத தாண்டி எனக்கு ஆன்லைன்ல அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல விஷயங்கள் அதுதான் ஒரு பிரில்லியன் ஸ்டூடெண்டா வருவான்னு நினைக்கிறேன் மேபி அதனாலதான் கார்த்திக் வந்துட்டு இவ்வளவு சஃபர் ஆகுற போல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோலாம் பதட்டப்பட வேண்டியது இல்லை கார்த்திக் சார் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா ஈவன் உங்களோட ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே இதை நீங்க ஆன்லைன்ல எதிர்பார்த்தா டெஃபினட்டா கிடைக்காது சோ அதுக்கு இந்த கொரோனா டைம்ல வேற டைம் இல்ல அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஐ திங்க் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ இன்ஜினியரிங் விளையாட்டுக்குறீங்க <laughs> 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 எனக்குறாலும் <laughs> 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 
சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆன்லைன்ல இல்லை ஆனா இப்ப வந்து இருக்கக்கூடிய காலத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் அப்கிரேட் ஆகலாம் ஓகே அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் ஆனால் அது வந்து காலேஜ் ஓப்பன் ஆகும்போது ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் ஆகும் நிச்சயமாக இப்போ மாணவர்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பதட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அதாவது பல் கல்லூரி வாழ்க்கை பள்ளி வாழ்க்கை அவங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் காலேஜ் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த பதில்களை நம்மளுடைய மனநல நர் மருத்துவர் அருண்குமாரும் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி மீண்டும் சந்திக்கலாம் மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில் மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் நேர்களே அன்போடு வரவேற்கிறோம் இப்போ நம்ம காலேஜோட கொஸ்டின் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய மேல் காலர் என்ன பேசுறாங்கன்னா நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறேன் இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டு இருந்த மாதிரி இப்போ கொரோனா அப்படிங்கும் போது அடிப்படை பொருளாதாரம் அதிக அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத உண்மை இப்போ ஒரு பத்தாயிரம் வேலை வாங்கக்கூடிய ஒரு குடும்ப சூழல் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்ப தலைவருக்கு அந்த பத்தாயிரம்ங்கிறத எடுத்துட்டு போனாதான் அந்த மனைவிக்கும் குழந்தைங்களுக்குமான ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் கொடுக்க முடியும் இப்ப அந்த பத்தாயிரம் இல்ல அந்த பணம் கையில இல்லங்கும் போது பொதுவாவே சண்டை சச்சரவுகள் அதிகமா வரும் அது சண்டை சச்சரவு போட்டுட்டு நம்ம வெளியில போயிடுவோம் பொதுவா சண்டை போட்டா வீட்டை விட்டு வெளில போறது இப்ப இந்த கொரோனா டைம்ல நம்ம சண்டை போட்டு வெளியிலயும் போக முடியாது சண்டை போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும்ல இப்போ கொரோனால ஒரு பத்து நாள் சந்தோஷமா அப்படி ஜாலியா இருக்கும் அப்பா வேலையில இருந்து ரிலீஃப் ஆச்சுட்டு அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த பதினோராவது நாள்ல இருந்து சண்டைகள் சச்சரவுகள் நிறைய அதிகரிக்கிறது இல்லையா இது இதை எப்படி பாக்குறீங்க இது ஏன் இது பப்ளிக்ல வந்து அந்த தேவை மட்டும் அப்படியே தான் இருக்கு மேடம் ஓகே அவங்களுக்கு இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்ட் கொடுக்கணும் சரி எலக்ட்ரிக்கல் பில் கட்டுறதுனாலும் சரி மருத்துவ செலவு காய்கறி செலவு எல்லா செலவும் வந்து அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட்டாக தான் இருக்கு செலவு மட்டும் குறையவே இல்லை இன்னும் ஒரு சில பொருளாதாரம் அதிகமாக தான் போகுது அப்படிங்கிற போது அவங்களுக்கு அந்த குடும்ப தலைவருக்கு ப்ரெஷரும் இருக்கு வேலையும் பார்க்கணும் ஆனால் வேலை வந்து நிறைய கிடைக்க மாட்டேங்குது வேலை போயிடுச்சு முன்னாடி அளவுக்கு வந்து அவங்களால வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியல சம்பளம் குறைவாக இருக்கு பட் ஃபேமிலியோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் தள்ளி போனாலும் இருக்காது <laughs> 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 What is the plan B? Plan B is what you can do. It is not it. It is not in zero budget. How can you run a family in zero budget? We will have a plan. So, if you don't have a plan, we will do what we can do. 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 Sir, I have a thought about the employees. I have a salary in my office. I have a salary in my office. I have a salary in my working nature. I have a work in Chennai. I have a quarantine. பாதிக்கப்படுது <laughs> அவங்க சொந்த ஊருக்கே எதிர் வந்துடுறாங்க அங்கே வந்து நிறைய வாட்டி அவங்களோட பழைய மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருக்கு நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் இப்ப வந்து இவங்க கிட்ட அப்படின்னா இவங்கன்னா யாரு அந்த சொந்த ஊருக்குல இருக்கக்கூடிய சொந்த அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்டிஸ்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இதை அக்செப்ட் பண்ணணும் என்னன்னா கொரோனாங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் உள்ளது எல்லாருக்கும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான திங்கிங் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வரணும் இப்போ இந்த சண்டே சச்சரவுகள்ல என்ன மாதிரியான தீர்வு ஒரு மனநல மருத்துவரா நீங்க சொல்லுவீங்க ஃபேமிலி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய வாட்டி சண்டையாக போடுறதுக்கு பதிலாக அவங்கக்கிட்ட பேசணும் பெரியவங்கக்கிட்ட பேசணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசணும் 
அவங்களோட அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்கக்கிட்ட பேசணும் பட் இதை வந்து ஒரு சண்டையாக போடாமல் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணாமல் ஓகே ஒருத்தவங்களோட பேச விட்டுட்டு அடுத்தவங்க பேசணும் அதாவது பேசணும் அப்படிங்கிறது அந்த சுச்சுவேஷனை புரிய வைங்க அந்த புரிதலை ஏற்படுத்துங்க உங்க ஃபேமிலிக்குள்ள இது இருக்குமா இப்ப என்னால சம்பளம் இல்லாம இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம என்னமா பண்ணுவோம்னு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க போது சண்டைகள்ம் <laughs> 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 பாதி <laughs> 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 நான் <laughs> 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 பொது <laughs> 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 ஸோ டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருக்கணும்னு என்ன கொரோனா வந்து ஒரு வைரஸ் நோய் இந்த வைரஸ் நோய் வந்து காமன் கோல்டு மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் ஒரு ஜுரம் வரலாம் இல்லை வந்து சளி பிடிக்கலாம் இல்லை இரும்பல் வரும் ஒரு 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 வாரம் பத்து நாள் இருந்துட்டு தானாக சரியாக போகும் பட் இது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பரவும் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் வந்து அது பரவும் போது அடுத்தவங்க வந்து ஒரு நோயாளியாக இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி வந்து அவங்க வேறு காரணத்தினால இருக்கக்கூடிய நோயாளி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் அது சீரியஸாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு அடிப்படை விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மாஸ்க்கு தென் ஹேண்ட் வாஷ் அதை வந்து கண்டினியூஸாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது மீன்ஸ் அடிக்கடி செய்யும் போது பரவாமல் இருக்கும் சரி நம்மளுக்கு வந்ததுன்னா என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து தவிக்கிறாங்க அந்த பயம் என்ன அறிகுறி இருக்கும்னா ஒரு படப்படப்போ இல்லை வந்து ஒரு பேச முடியாத தன்மை ஆழ்ந்த டீப் இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே அவர் ஒரு சோக்கிங் சென்சேஷன் சொல்லுவோம் தொண்டையில் வந்து அடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு லூஸ் மோஷன் கை நடக்கும் ஹார்ட் வேகமாக துடிக்கிற மாதிரி ஸ்வெட்டிங் இதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் சரி இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்போ வரும்னா திடீர்னு வரலாம் இல்லை எந்த நேரமும் இருக்கலாம் ஓகே ஆர் அப்பப்போ வந்து 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 மைல்டாக இருந்துட்டு போகலாம் அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு கை கால் வலி தூக்கம் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் செகண்ட் இதோட சேர்ந்து பொருளாதார பிரச்சனை நாளைக்கு என்ன அடுத்த மாதம் என்ன இது தேர்டு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நாளைக்கு நம்ம இல்லைன்னா என்ன ஆகும் ஃபேமிலி எப்படி ரன் பண்ணும் இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு கற்பனையான தாட்ஸ் சரி இதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அப்டேட்டட் எவ்வளோ கொரோனா கேசஸ் இருக்குங்கிறத விட கொரோனாவால் என்ன அளவுக்கு வந்து நம்ம சரியாகலாம் நியூஸ் சேனல்ஸில் எல்லா நியூஸ்லேயும் கொரோனா போடுறதுனால எந்த ஒரு நியூஸ் சேனலில் நம்ம ஸ்டிக் ஆகி அதை மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து கேட்க சொல்கிறோம் இல்லை நியூஸே கூட பார்க்காம ஆ அது அதான் அதுவும் தப்பு தான் ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து எயிட் ஓ கிளாக் எயிட் டு எயிட் ஃபிஃப்டின் எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி மட்டும் நான் ஒரு தடவை நியூஸ் கேட்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பக்குவம் வந்து அன்னைக்கு அதை மட்டும் டைம் டேபிள் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கலாம் கொரோனா இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயோ இல்லை வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ சேட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் இப்போ என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் கொரோனா பற்றி தான் சேட் பண்ணுறாங்க நியூஸை கேட்டுட்டு அதே தான் டிஸ்
இவங்க फ्रेंड्सல வந்து பலவிதமான இருப்பாங்க உண்மை இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் திருச்சில இருக்கேனா திருச்சில இத்தனை பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படினா என்னுடைய நண்பர் யாரோ தர்மபுரியில கிருஷ்ணகிரியில இருக்காங்கனா உங்க ஊர்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க எங்க ஊர்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் தலருகள் பண்றாங்கனா அதாவது நம்ம சாதாரணமா நல்லா கேடா என்னடா பண்ற அப்படிங்கற பேச்சுவார்த்தை மறுவி கொரோனா பத்தின கேள்விகளை அதுக்கான டிஸ்கஷனை தான் நம்ம பண்றோம் அங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு இங்க ஒரு முக்கியமான புள்ளி எங்க ஊர்ல நான் பேர் செத்துட்டா உங்க ஊர்ல அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போறதுனால இங்க உள்ள வந்து நிறைய பயம் தான் வந்து நிஞ்சு அத டிஸ்கஸ் பண்ணாம நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் முக்கியமா பிசினஸ் रिलेटेडா நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறது மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப வந்து இப்ப கூடிய விலைவாசி பத்தியோ ஓகே ஈவன் விவசாயத்தை பத்தியோ நிறைய வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் விவசாயம் வந்து இப்போ புதுசா வந்து புது டெக்னாலஜில வந்து இப்போ இந்த மாடி தோட்டம் வீட்லயே வந்து செடி வளர்க்கறது அதுல எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒன்னு இல்லை இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நம்ம ஒரு விதை வச்சோம்னா லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு அது செடியா காய தக்காளி விதை போட்டு நம்ம இந்த லாக்டவுன்ல ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இதை தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு இதுல வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன தப்பு செய்யறாங்கன்னா ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மது அறந்துறாங்க தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால சொல்றேன் நிறைய பேர் நீங்க குடி பழக்கத்துல இருந்து விடுவிச்சிருக்கீங்க நம்மளோட ஆத்மா மருத்துவமனையில இருந்து இப்போ கொரண்டைன் டைம்ல அந்த கூடி பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள் எந்த மாதிரியான ரியாக்சன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது மது கிடைக்கல அவங்க <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 இன்னும் வந்து டைம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட இன்னும் இந்த மது பழக்கத்துக்கு போனவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து டாக்டருக்கு பார்த்தோ இல்லை கவுன்சிலரை பார்த்து நம்ம இதில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக விடுபடுறதுக்கு முயற்சிமா மது ஆல்கால் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு மனக்கவலைக்கும் தீர்வாகாது அதை வந்து நம்ம உணர வேண்டிய ஒரு உண்மையும் கூட அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் இப்போ கொரோனாவும் பதட்டம் அப்படிங்கிற தொடர்பாக நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அறம் தொலைக்காட்சியில் அறம் டிவி நேர்களுக்கு மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ டாக்டர் அருண் சார் சொன்னதுலேருந்து நேர்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா கொரோனா அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே அதோட நெகட்டிவான விஷயங்களை யோசிக்க கிடைக்கும் <laughs> <laughs> நிச்சயமே பொருளாதாரம் செகண்டரியா போயிடும் அந்த இடத்துல ஃபேமிலி வேல்யூஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் அதனால மனம் விட்டு பேசுங்க அப்படிங்கறத தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மனதோடு ஆத்மா நிகழ்ச்சிங்க நம்மளுடைய மனநல மருத்துவர் ஆத்மா மருத்துவமனையின் ஒரு முன்னணி மனநல மருத்துவர் டாக்டர் அருண்குமார் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க மனநோய் தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகள் இந்த கேள்விகளை யார்டா கேட்கறது அப்படின்னு நீங்க ரொம்பவே யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்களுடைய போன் எடுங்க நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ஆத்மா மருத்துவமனையின் இருபத்தி நான்கு மணி நேர சேவையை நீங்க தாராளமா தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விளக்கங்களை உங்களுடைய சந்தேகங்களை நிச்சயமா ஆத்மா மருத்துவமனை மனநல மருத்துவர்கள் கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் ஒரு சின்ன கவுன்சிலிங் எடுக்கிறதுனால அது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஒரு தீர்வு அமையும் அப்படிங்கறத மட்டும் ஒரு ஆணித்தனமான ஒரு பதிவா மனசுக்குள்ள அரம் டிவிய பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேர்கள் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இப்ப கொரோனாவை தாண்டி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷப்படுறதுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால கொரோனாவை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த பதட்டத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சுட்டு கொஞ்சம்
சார்த்தி விட்டுட்டு லைஃபை ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி கல்லூரி மாணவர்களும் பள்ளி மாணவிகளும் நிறைய அழைப்பாளர்களாக கலந்துக்கிட்டீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிற விஷயம் படிப்பு எங்கேயும் போகாது நம்ம எப்போ வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு வருஷம் தள்ளி கூட படிக்கலாம் படிப்புங்கிறத தாண்டி உயிரும் அது வாழக்கூடிய அந்த சந்தோஷமும் ரொம்பவே முக்கியம் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது அதனால சந்தோஷமா இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல செலவு பண்ணுங்க சந்தோஷமா இருங்க அப்படிங்கறத சொல்லி நிறைவு செய்யறோம் மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சியில மீண்டும் ஒரு மனநல மருத்துவரோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்புக்குறி விடைபெறுவது உங்கள் நதியா நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க